Olá pessoal, aqui é o Luciano Pimentel e eu estou aqui para mais um tutorial. Agora o tutorial é de social e de CTF Web sem movimento, tá? As empresas obrigadas a entregar essas declarações, caso não tenha fato geradores, elas precisam fazer essa declaração. E aí tem algumas regrinhas para fazer essa declaração e uma uh, das principais é fazer ela em janeiro de cada ano. E por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, nós estamos no mês de janeiro e você tem até o dia 15 de fevereiro para poder prestar essas informações de declaração sem movimento, tá? É, só vai existir da CTF Web sem movimento se existir também a social sem movimento, né? E a regra da CTF Web sem movimento envolvem envolve também a FDRINF, então para não ter é, para ter da CTF Web sem movimento não tem que ter RINF nem a social naquela competência, tá? Mas aqui vamos focar no é social, a gente vai lá para o manual da social, a gente vai olhar um pouco sobre as regras de sem movimento. Aqui ele vai trazer o detalhamento. Tá? A situação sem movimento para o declarante só ocorre quando não há de ser enviado né, os eventos que fazem parte do grupo de eventos periódicos, ali a partir do 12.00, com é o evento de remuneração, até o 12.80. Em relação a todos os estabelecimentos, então, diferente da GFIP, que a gente informava ali se a filial estava sem, sem movimento, ou até mesmo o SEI de obra, se não tivesse movimento, a gente precisaria estar informando a GFIP sem movimento, na social é diferente, porque a social é por empresa e não por estabelecimento. Então, para uma empresa na social ser considerada sem movimento, todos os seus estabelecimentos não tem que ter movimento nenhum, tá? Se tem movimento na matriz e a filial não, então, para o social, essa empresa ela tem movimento, ela é considerada com movimento. Deu para entender? Então, na social, para ser sem movimento, todos os seus estabelecimentos não tem que ter movimentações, tá bom? Tem uma regrinha aí com exceção do MEI, então o MEI ele não precisa fazer, né? se o MEI não tem empregado, ele não precisa nem fazer social, então o MEI tem essas exceções aí, não precisa fazer essa informação é, sem movimento, tá? Caso a situação é, ocorra no início da obrigatoriedade, da DC, aí ele vai dizer aqui, ó, nesse caso o declarante exceto o MEI envia o 1299 sem movimento na primeira competência do ano em que a situação ocorrer. Então, se eu tenho folha até dezembro, por exemplo, janeiro eu não tenho mais, então a partir de janeiro eu envio essa informação sem movimento. Só que aí tem uma regrinha, aquela regrinha do início da obrigação. Então, no início da obrigação de folha eu faço a informação sem movimento e também no início da obrigação da DCTF Web eu também preciso fazer essa informação sem movimento para gerar o fechamento da DCTF Web, tá? Aqui ele vai dar alguns detalhamentos mais técnicos, quais são os campos que devem ser preenchidos ou não, a gente vai olhar isso na prática lá no portal, tá bom? Deixa eu ver mais o que diz aqui. Já falei das regrinhas dos estabelecimentos, né? Se, se algum dos estabelecimentos tiver movimento, não precisa ser enviada informação sem movimento. Ah, na utilização, né? no início da utilização, não tiver empregado, nem fato gerador de contribuição previdenciária, nem por de renda, devem enviar durante a implementação progressiva aquilo que eu falei, né? No início da obrigação da social. É importante que você faça primeiro o cadastro da empresa no S1000. Já tem vídeo aqui no meu canal ensinando, eu vou deixar os links aqui embaixo. Você primeiro precisa fazer o cadastro da empresa no S1000, depois você faz essa informação de seu movimento no 1299. Como as empresas do grupo 1, 2, 3 e 4 já estão na social, se, por exemplo, agora em fevereiro, a empresa lá na minha consultoria que eu trabalho, o escritório abriu um novo CNPJ, né? uma nova empresa ali, que é muito comum, novas empresas estão sendo abertas todos os dias. Eu preciso fazer essa informação sem movimento para social. Então, eu cadastro S1000 e depois eu faço 1299. Isso vai ser uma rotina normal para o DP, igual como nós já fazíamos lá na CFIP, tá bom? É aqui que ele fala, né? Os declarantes que forem constituídos após o início da obrigatoriedade, eles devem fazer no mês da Constituição. Isso aqui eu já falei. Uh, se continuar a situação sem movimento, e é isso que a gente vai fazer agora, você vai repetir esse procedimento, né? deve repetir um envio do 1299 sem movimento na competência de janeiro de cada ano. Então, como eu já cadastrei o S1000 lá no começo, não preciso cadastrar de novo, só vou fazer o 1299, que é o vídeo que a gente vai fazer hoje, que é o preenchimento do 1299 e também da DCTF Web. Entrega aí qual é o relatório que você pode baixar ali, tá? O MEI, eu já falei que o MEI tem um tratamento diferenciado, então se não tiver empregado, eu não faço nem cadastro, nem 1299. E aqui um detalhe, ó, pessoa física também não tem essa obrigação. Pessoa física, o envio é facultativo. Então, a gente tem aí os, os tipos de pessoas físicas que são obrigadas a social. Nesse caso, também vai ser facultativo, tá? Deixa eu ver o que mais está dispensado. Também está dispensado do envio dessa mesma informação à pessoa física, eu já falei. Ainda que tenha inscrição no KPF, que no início da obrigatoriedade da social, encontra a situação sem movimento. Então, eu preciso 
é, fazendo em cadastro ali deles na social, tá bom? E aqui tem algumas regras específicas que, nesse caso aqui, é não precisa fazer também uma social sem movimento, porque está dispensado de fazer a DCTF Web sem movimento. E aí ele vai dar aqui quais são esse grupo de entidades que estão dispensados, né? Fundos especiais, comissões, fundos de investimento, imobiliário, organismos oficiais. Então, dá uma olhada lá no manual, página 30 e 31, você vai encontrar as informações mais detalhadas aí sobre o sem movimento. Agora a gente vai para a parte prática. Então, eu já estou aqui com o portal social aberto. 2021 já foi feito. Deixa eu voltar aqui na folha para ver se carrega a página. 2021 foi feito o cadastro da empresa lá no S1000. Foi feita a informação sem movimento no início da folha, que foi na que eu estou com uma empresa do grupo 3. Então, foi feito no início da folha em maio. Já está feito sem movimento. Foi feito uma sem movimento no início da DCTF Web. O grupo 3 começou em outubro. Então, eu precisei fazer aqui sem movimento. E agora eu estou repetindo o mesmo procedimento para essa empresa em janeiro de 2022, tá? Então, eu estou aqui em 2022, janeiro, eu vou aqui nesse botão encerrar folha. Bem, de maneira geral, é super simples. Ele já vai trazer aqui todos preenchidos com não, é, tá tudo certo, tá? A única coisa de diferente aqui é que ele vai perguntar se eu quero solicitar o, a transmissão imediata da DCTF Web. Então, eu já posso antecipar e fazer um sim aqui também. Em vez de eu ir lá e transmitir a DCTF Web sem movimento, as empresas que não têm movimento, elas estão desobrigadas a fazer... Se elas não têm movimento de reinfra, elas estão desobrigadas a fazer reinfra. Então, eu já posso fechar direto a DCTF Web. Então, isso aqui já facilita o processo, tá? Eu vou salvar. Nesse caso aqui também específico, eu estou fazendo uma informação sem movimento com uma empresa que tem certificado digital. Então, se fosse uma empresa que não tivesse, que fosse com código de acesso, ele já ia atualizar para mim, tá? A entrega. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo com certificado, eu vou assinar a informação sem movimento. Assinar. Ok. Bom, ele já fechou e aqui ele dá uma mensagem, né? O resultado do, pe do pedido de processamento é, não terá retorno imediato. Por que, que ele apareceu essa mensagem aqui de alerta? Porque eu solicitei também o fechamento da DCTF Web. E eu vou lá, né? DCTF Web 590, eu vou já lá no ECAC dar uma olhada se já está lá a informação, tá bom? E aí você pode perguntar, mas qual é o comprovante que eu tenho de que essa informação ela está fechada, tá? Deixa eu voltar aqui e atualizar. Olha, eu já vi aqui em janeiro ela está fechada. O que, é que eu posso enviar para o meu cliente? Não tem aqui nenhum PDF de nada que você possa baixar. Ela já está fechada. Mas você pode baixar o XML aqui, tá? Clicando nesse botão aqui, você vai baixar o XML do fechamento, tá? Caso você precise aí, ele já baixou aqui o arquivo, caso você queira mandar para o seu cliente, tá bom? Então, com relação ao social, é isso, tá? Já está fechado aqui em janeiro. Agora eu vou lá na DCTF Web. Já estou aqui no ECAC, então você sai da CTF Web, eu vou em declarações demonstrativas, assinar e transmitir da CTF Web. Pronto, aqui ele já apareceu para mim a CTF Web, ó, de janeiro de 2022, já foi transmitida e original sem movimento, a origem do E-Social. Pronto, ela já está transmitida aqui, a única coisa que eu preciso aqui é do recibo. Esse último botão aqui é o status do processamento e esse aqui é o recibo de entrega. Eu preciso do recibo de entrega que eu quero enviar para o meu cliente, né? Que essa informação já foi feita para ele ficar tranquilo lá, despreocupado. Então eu vou clicar aqui e ele já baixou aqui o recibo para que eu possa entregar ali para o meu cliente. Ele está ciente que a DCTF Web já foi finalizada. Caso você não tivesse solicitado aquela opção de fechamento imediato, você viria aqui e clicaria aqui no primeiro ícone que, vai, que iria aparecer, tá? É, com, a, com a canetinha e poderia, a partir de dentro da DCTF Web, fazer também a transmissão. Super tranquilo o mesmo procedimento que você já faz para as outras empresas. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Tutorial super prático. Verifica as obrigatoriedades, verifica todos os CNPJs ativos que você tem na sua empresa que não tem empregados, que você precisa fazer a informação sem movimento. Lembrando que 
o MEI sem empregado e está desobrigado, pessoa física é facultativo fazer essa informação, tá bom? Espero que você tenha gostado, pega esse link e compartilha com o maior número de pessoas. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo outros links com outro vídeo de Karate S1000, Karate 1299 sem movimento também, que já fiz no início, que fiz para demonstrar né, como é que você faz no início da obrigação, tá bom? Um abraço, sucesso e até a próxima. <música>